Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder la leçon sur le calcul littéral. Plus précisément, nous allons voir comment développer une expression littérale. Alors, développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Nous allons voir la propriété commencer. Je prends trois nombres que je vais noter K, A et B. Donc, à la place de K, de A et de B, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et j'ai ici une expression K fois entre parenthèses, A plus B. Et bien ici, la multiplication, c'est l'opération que l'on ferait en dernier, puisque la priorité, c'est d'abord les parenthèses, en dernier, on ferait la multiplication. Donc l'expression qui est là, c'est un produit. Et bien ici, le K fois, et après ma parenthèse, ça veut dire qu'il faut que je multiplie chaque nombre qui est dans ma parenthèse par ce K. C'est-à-dire mon K, en fait, je vais le donner à tout le monde, c'est pour ça qu'on dit distribuer, le multiplier par K, le A doit être multiplié par K, le B doit être multiplié par K. Et donc on obtient K fois A plus K fois B. Ici, on voit que chacun des termes A et B ont été multipliés par K. Je vais bien donner à tout le monde. L'opération que je fais en dernier dans ce cas-là, c'est l'addition. C'est-à-dire que là, j'obtiens cette expression, c'est une somme. J'ai transformé un produit en une somme, j'ai fait un développement, j'ai développé l'expression. J'ai la même chose ici avec une soustraction dans la parenthèse. Là, c'est toujours un produit, comme tout à l'heure. L'expression K fois, il faut que je la distribue sur chacun des termes dans la parenthèse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la parenthèse doivent être multipliés par K. Donc je distribue le K sur la parenthèse et j'obtiens K fois A moins K fois B. Donc ici, on voit que le A est multiplié par K, le B est multiplié par K. Entre les deux, je vois bien le nombre. Ça, c'est une différence, puisque la dernière opération que l'on ferait, ce serait la soustraction, donc on obtient une différence. Dans ce cas-là, on a fait ce qu'on appelle un développement, j'ai développé l'expression. Donc c'est la même chose, simplement là j'ai une addition et là j'ai une soustraction. C'est exactement pareil. Alors on va voir des exemples d'applications. Première application, quand je veux faire du calcul mental. Imaginons que je vous demande deux têtes de me trouver 38 fois 101. Comment vous feriez pour réussir à trouver la réponse sans utiliser la calculatrice et en essayant d'être le plus rapide possible Alors, Tout simplement, c'est que 101, c'est 100 plus 1. Et que multiplier par 100, facile, multiplier par 1, c'est facile. Donc finalement, à la place de faire 38 fois 101, je vais écrire que je vais faire 38 fois 100 plus 1. Pourquoi Parce qu'en fait, mon 38, je veux le multiplier par 100 et je vais le multiplier par 1. Il faudra que j'ajoute les deux. C'est-à-dire que là, je vais distribuer mon 38 sur la parenthèse. Je vais faire 38 fois 100 plus 38 fois 1. 38 fois 100, c'est facile. 3800. 38 fois 1, c'est facile. Ça fait 38 et j'obtiens 3838. Voilà cette application sur le calcul mental. Alors un autre exemple, si je veux faire 17 fois 99, c'est le même principe. Faire deux têtes comme ça directement, c'est difficile. Par contre, 99, c'est 100 moins 1. Donc je vais écrire que 17 fois 99, c'est pareil que de faire 17 fois 100 moins 1. Je distribue mon 17, je vais faire 17 fois 100, et 17 fois 1, j'écris donc ce calcul. Et maintenant, les priorités, ce sont les multiplications. Donc, je vais faire 17 fois 100, ça fait 1700. 17 fois 1, ça fait 17. Et j'obtiens 1683. Voilà une application en calcul mental. Maintenant, on va apprendre à développer quand on a une expression littérale. Donc, autre exemple, si j'ai par exemple l'expression 8, entre parenthèses, 2x moins 5. 8 facteurs de 2x moins 5. Je vous rappelle qu'entre un nombre ici et une parenthèse, il n'est pas écrit, mais j'ai le symbole de la multiplication, que l'on ne note pas, mais qu'on peut rajouter. Donc là, je vais le rajouter exprès pour qu'on le voit bien apparaître. Ce qui veut dire que ma parenthèse, je dois la multiplier par 8. Donc tous les nombres qui sont dans la parenthèse doivent être multipliés par 8. Donc ce facteur 8 fois, je vais le distribuer, c'est-à-dire le donner à tout le monde dans ma parenthèse. Je vais faire 8 fois 2x et 8 fois 5, avec le moins entre les deux. Donc j'écris calcul 8 fois 2x moins 8 fois 5. Maintenant, je peux simplifier cette expression. C'est-à-dire 8 fois 2x, bah, ça fait 16x, 8 fois 2, 16. Moins 8 fois 5, 8 fois 5, ça fait 40. J'obtiens 16x moins 40. Voilà, vous venez de développer une expression, et là, je viens de la réduire. D'accord Alors, je vais faire un autre exemple. Cette fois-ci, le nombre qui va être devant ma parenthèse, ça va être un nombre négatif. Par exemple, je vais distribuer le moins 3 sur la parenthèse 4 plus 7x. C'est exactement le même principe. Je vais rajouter le signe de multiplication, ici, pour bien le voir apparaître. Et c'est ce moins 3 que je vais distribuer sur la parenthèse. Donc, moins 3 fois 4 et moins 3 fois 7x. Entre les deux, j'ai un plus. J'écris ce détail. Moins 3 fois 4 plus moins 3 fois 7x. Une fois que j'ai écrit ça, je n'ai plus qu'à simplifier l'expression. 
moins 3 fois 4, avec la règle des signes, ça fait moins 12, plus moins, la règle des signes, plus moins, ça fait moins, et 3 fois 7x, 3 fois 7, 21, donc ce qui donne moins 12, moins 21x. Et ça y est, c'est terminé. Voilà, vous venez de développer deux expressions littérales. Alors maintenant, un autre exemple, c'est quand je vais supprimer les parenthèses. C'est-à-dire ici, j'ai des parenthèses, mais devant j'ai un signe moins. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un signe moins devant ma parenthèse Eh bien ici, le signe moins, c'est comme si j'avais moins une fois la parenthèse. Donc je vais distribuer ce moins un fois ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc le moins 1, je le distribue sur le 3, je le distribue sur le x. J'obtiens moins 1 fois 3, moins, le moins qui est là, c'est celui-là, moins 1 fois x. Maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins moins, la règle des signes, je vous rappelle, ça fait plus. Et 1 fois x, ben ça fait x. Ce qui fait que j'obtiens moins 3 plus x. Alors maintenant, si vous remarquez bien, vous voyez ce qu'il y a dans la parenthèse. Et ce que je trouve, c'est la même chose, sauf que les signes ont été changés. C'est-à-dire le moins qui est devant le x, au résultat, ça devient un plus. Et ce qu'il y avait devant le 3, là, il n'y a rien, mais en fait, c'est un plus. Hein. On n'écrit pas, mais ça veut dire que c'est le 3 en positif. Eh bien, j'ai un moins. Autrement dit, quand j'ai un moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'il suffit de faire Il suffit de changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, je vous ai détaillé le fait qu'on distribue le moins 1. Mais très rapidement, quand vous avez cette expression-là, vous pouvez tout simplement enlever les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur. Le 3 devient moins 3, le moins x devient plus x. Autre exemple, si je fais plus devant une parenthèse, qu'est-ce qui se passe ben Plus, la parenthèse, ça veut dire que je fais plus 1 fois la parenthèse. Même chose, je distribue le plus 1 sur le moins 4 et sur le 2. J'obtiens moins plus 1 fois moins 4x, plus, plus 1 fois 2. Quand je simplifie les signes, plus 1 fois moins 4x, ben ça fait moins 4x, plus moins, ça fait moins, et 1 fois moins 4x, j'ai moins 4x. Plus, plus, ça fait plus, et une fois 2, ça fait 2. Donc j'obtiens moins 4x plus 2. Autrement dit, regardez, ce que j'ai dans ma parenthèse, et le résultat, c'est exactement pareil. Autrement dit, quand j'ai un, un plus pardon, devant la parenthèse, ben, j'enlève les parenthèses sans rien changer. Je laisse mes signes comme ils sont. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est quand j'ai un moins devant une parenthèse, je change euh, tous les signes à l'intérieur. Quand j'ai un plus devant une parenthèse, je réécris la, euh, ce qu'il y a dans la parenthèse à l'identique sans rien modifier. Donc il faut que ce soit que le signe qui soit devant, il ne faut pas que j'ai de nombre d'expressions de, hein, entre les deux. Il faut vraiment que j'ai que le signe plus ou que le signe. Voilà, vous venez d'apprendre à supprimer des parenthèses quand j'ai un signe devant une parenthèse. Et puis on a vu juste avant comment développer une expression. Cette vidéo est terminée.